কেমন আছো সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আবার স্বাগত এডিটিভি ডট কমে আজকে আমি আমাদের ফিনান্স ইন্টারের ফিনান্স ফার্স্ট পেপারের থার্ড চ্যাপ্টারের বোর্ড কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব এর আগের ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছিলাম ঢাকা রাজশাহী এবং দিনাজপুর বোর্ডের আজকে আমি করব এই ভিডিওতে কুমিল্লা বোর্ডের তাহলে চলে আসি আমরা থার্ড চ্যাপ্টারের কুমিল্লা বোর্ডের ষোলো ষোলো সালের কুমিল্লা বোর্ডের প্রশ্ন নিয়ে এখন আমরা সলভ করব তো এখানে কোয়েশ্চেনটা আমি ঠিক আগের ভিডিওর মতোই এখানে ফুল কোয়েশ্চেনটা হুবহু লিখতে চেষ্টা করছি তবে একটু শর্ট করে আর কোয়েশ্চেনটা আগে একটু দেখে নাও আর আমি তোমাকে বই থেকে হুবহু কোয়েশ্চেনটা একটু পড়ে শোনাই আমাদের বইয়ে ছিল দীপুর কাছে এক লক্ষ টাকা আছে তিনি উক্ত অর্থ দশ পার্সেন্ট সুদের হারে পাঁচ বছরের জন্য মিডল্যান্ড ব্যাংকে জমা রাখতে চাচ্ছেন দীপুর ভাই তাকে মৎস্য চাষ করতে বললেন যেখান থেকে আগামী পাঁচ বছর যথাক্রমে পঁচিশ হাজার টাকা আঠাশ হাজার টাকা বাইশ হাজার টাকা পঁচিশ হাজার টাকা এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে অন্যদিকে তার বন্ধু পোলট্রি ফার্ম দিতে বললেন যেখান থেকে আগামী পাঁচ বছরের প্রতি বছর ত্রিশ হাজার টাকা করে পাওয়া যাবে উভয় ক্ষেত্রে দীপুর প্রত্যাশিত আয়ের হার দশ পার্সেন্ট কোশ্চেনগুলো একটু দেখে নাও আমাদের বোর্ড থেকে হ্যাঁ এবার দেখো আমাদের সৃজনশীল কোশ্চেনের এই উদ্বৃত্তের ক খ গ ঘ কীভাবে দেওয়া আছে আমি একটু ক নম্বরটা তোমাদের পড়ে শোনাই কার্যকরী সুদের হার কি দেখো এই একটা কোশ্চেন কিছু কোশ্চেন একেবারে কমন এখানে আছে যেমন কার্যকরী সুদের হার কি কার্যকরী সুদের হার আমরা কি জানি বিনিয়োগের উপর প্রকৃত পক্ষে যত পার্সেন্ট বা যত হারে সুদ পাওয়া যায় সেটাই হলো আমাদের কার্যকরী সুদের হার এর আগের ভিডিওগুলোতে আমি কার্যকরী সুদের হার তারপর নামিক সুদের হার সবগুলো ডিফারেন্স সহ বলে দিয়েছি এগুলো ডিটেলস দেখার জন্য আমাদের অর্থের সময় মূল্যের ভিডিওগুলো দেখতে পারো আচ্ছা তারপর খ নাম্বার বলা আছে সময়ে পরিবর্তনের সময়ের পরিবর্তন বর্তমান মূল্যকে কিভাবে প্রভাবিত করে তা ব্যাখ্যা করো সময়ের পরিবর্তন বর্তমান মূল্যকে কিভাবে ব্যাখ্যা করে তা কিভাবে প্রভাবিত করে তা ব্যাখ্যা করো তার মানে কি সময় বাড়লে বর্তমান মূল্য বাড়ে না কমে সময় কমলে বর্তমান মূল্য বাড়ে না কমে সেটা আমরা কিভাবে বের করব দেখো বর্তমান মূল্য বা প্রেজেন্ট ভ্যালুর সূত্র হলো ফিউচার ভ্যালু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার এন এখানে অনেকে আই লিখে অনেকে আর লিখে অনেকে কে লিখে তো ম্যাক্সিমাম বইগুলোতে দেওয়া আছে আই আচ্ছা এখানে সময় কোনটা দেখো এখানে সময় হলো এন এখন আমাদের কোশ্চেন হলো যে এন বাড়লে আচ্ছা এন কমলে আমাদের প্রেজেন্ট ভ্যালু বা বর্তমান মূল্য বাড়বে না কমবে দেখো একটা শর্টকাট এক্সাম্পল আমি করে দিই যেমন আমি আমার ফিউচার ভ্যালু দিলাম এক হাজার টাকা আর ওয়ান প্লাস আই মানে ধরলাম বারো পার্সেন্ট এন দিলাম আমি দুই তাহলে দেখি কত আসে আমাদের ক্যালকুলেটরে করে নেই যে আমাদের প্রেজেন্ট ভ্যালু কত আসে দেখো এক হাজার এক দুই তিন ভাগ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু পাওয়ার টু কত হবে সাতশো সাতানব্বই দশমিক এক নয় টাকা তাহলে সাতশো সাতানব্বই দশমিক এক নয় আমরা দেখলাম যে আমাদের যখন এন ইকুয়ালস টু টু তখন এখানে আমাদের প্রেজেন্ট ভ্যালু হবে সাতশো সাতানব্বই দশমিক এক নয় টাকা তো আমরা একটু বাড়িয়ে দিই দেখি কেমন হয় ওয়ান প্লাস সব কিছু সেম লিখে আমার শুধু ওইখানে ফাইভ লিখে দিলাম দেখা যাক এবার কি রেজাল্ট আসে শুধু পাওয়ারের জায়গায় আমরা ফাইভ লিখে দিব হয়ে গেল পাঁচশো সাতষট্টি তার মানে ফাইভ সিক্স সেভেন পয়েন্ট ফোর থ্রি ফাইভ সিক্স সেভেন পয়েন্ট ফোর থ্রি আচ্ছা একটা কথা কি শোনো আমাদের নিচেরটাকে বলা হয় 
ডিনোমিনেটর বা বাংলায় বলা হয় হর তো হরের পরিমাণ মানে হর যত বেড়ে যায় ভাগ করলে টোটালটা মানে ভাগফলটুকু কমে যাবে তার মানে দেখো এটার পাওয়ার যত বাড়ে এটার ভ্যালু তত বাড়ে আর ভ্যালু যত বাড়বে এটা তত কমবে তার মানে কি দেখো যদি এত কিছু না বুঝো দেখো যখন আমাদের এন সমান টু এটা আসলো সাতশো সাতানব্বই যখন আমাদের এন সমান ফাইভ এটা আসলো পাঁচশো ষাটষট্টি তার মানে কি এন এর মান যখন কমে যায় তখন আমাদের প্রেজেন্ট ভ্যালু বেড়ে যায় আবার এন এর মান যখন বেড়ে যায় তখন প্রেজেন্ট ভ্যালু কমে যায় দেখলো তো এবার কীভাবে হয় আচ্ছা এবার চলে আসি দেখো এ হলো আমাদের খ নাম্বার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার যেখানে ছিল যে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বর্তমান মূল্য কিভাবে প্রভাবিত হয় ব্যাখ্যা করো আচ্ছা এবার চলে আসি আমরা আমাদের গ নাম্বার কোয়েশ্চেনে যেখান থেকে ম্যাচ শুরু নর্মালি ইন্টারের বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো এমনভাবে সাজানো হয় যাতে এ মানে ক খদে থাকে আমাদের থিওরি কথা একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট থিওরি খ থাকে মানে থিওরিটা ম্যাথটাকেই থিওরিটিক্যাল থিওরিটিক্যালি প্রেজেন্ট করতে হয় যেমন এখানে দেখো এই যে প্রেজেন্ট বেলো ফিউচার বলে এগুলো কিন্তু ম্যাথমেটিক্যাল জিনিস এগুলো আমাদের থিওরির মতো দিতে হবে তো আমাদের মাথায় যদি ম্যাথ থাকে মাথায় যদি আমরা বুঝতে পারি যে এন বাড়লে প্রেজেন্ট ভ্যালু বাড়বে না বা কমবে এন কমলে প্রেজেন্ট ভ্যালু বাড়বে বা কমবে তাহলে আমরাও এটা থিওরিক্যালি লিখে দিতে পারবো তাহলে কি হবে যে এন যদি বেড়ে যায় আমাদের প্রেজেন্ট ভ্যালু কমে যাবে দেখো এন যদি বেড়ে যায় প্রেজেন্ট ভ্যালু কমে যাবে আবার এন যদি কমে যায় প্রেজেন্ট ভ্যালু বেড়ে যাবে একটু ভালো মার্ক পাওয়ার জন্য আমরা নিউমেরিক্যালি নিউমেরিক্যালি মানে কি মানে অঙ্ক দিয়ে একটা উদাহরণ দিতে পারি একেবারে শর্টকাট দুই মার্কের জন্য যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই এবার চলে আসি আমরা গ নাম্বারে গ নাম্বারে কি বলা আছে দেখো মিডল্যান্ড ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করো আচ্ছা তার আগে আমি এটা একটু মুছে দিই তোমরা এটা একটু বোর্ডে তুলে নাও দেখো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কতটুকু তোমরা হ্যাঁ তোমাদের খাতায় তুলে নাও সরি এতটুকু খাতায় তুলে নাও খুবই ইম্পর্টেন্ট আর আমাদের এন ছাড়াও আই তার মানে সুদের হার কিভাবে বর্তমান মূল্য ভবিষ্যৎ মূল্যকে প্রভাবিত করে কিভাবে আমাদের এন বর্তমান মূল্য ভবিষ্যৎ মূল্যকে প্রভাবিত করে এগুলো ডিটেলস আমাদের অর্থের সময় মূল্য চাপটারা আমি দিয়ে দিয়েছি দেখো তাহলে আমি এতটুকু মুছে দিলাম এবার দেখো আমাদের গ নাম্বার কোয়েশ্চেনে ছিল যে মিডল্যান্ড ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করো মিডল্যান্ড ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করো তাহলে দেখো বলে দেওয়া আছে ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করো এখন তার মানে ভবিষ্যৎ মূল্য মানে ফিউচার ভ্যালু ফিউচার ভ্যালু হবে না ফিউচার ভ্যালু অ্যানুইটি হবে আমরা একটু দেখে নিই মিডল্যান্ড ব্যাংকের কি অবস্থা ছিল যে দীপু এক লক্ষ টাকা মিডল্যান্ড ব্যাংকে দশ পার্সেন্ট সুদে পাঁচ বছরের জন্য জমা রাখতে চাচ্ছেন কি ছিল দীপু এক লক্ষ টাকা মিডল্যান্ড ব্যাংকে পাঁচ বছর এক লক্ষ টাকা দশ পার্সেন্ট সুদে পাঁচ বছরের জন্য এখানে ছিল মিডল্যান্ড ব্যাংক মিডল্যান্ড ব্যাংকে জমা রাখতে চাচ্ছেন তো আমাদের গ নাম্বারে দেওয়া আছে যে মিডল্যান্ড ব্যাংকে জমাকৃত টাকার ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করো কিভাবে করব দেখো ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করতে বলছে তাহলে একটা মাত্র অ্যামাউন্ট যাকে আমি বলি সিঙ্গেল অ্যামাউন্ট যদি সিঙ্গেল অ্যামাউন্টকে ভবিষ্যৎ মূল্য বা বর্তমান মূল্যে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন আসে বা করতে হয় আমরা এই ফর্মুলা ব্যবহার করব এতটুকু দেখেই বোঝা যাচ্ছে আমরা কোন ফর্মুলা ব্যবহার করব ছিল কোনটা ফর্মুলা ছিল তার মানে কি দেখো এফ ভি মানে ফিউচার ভ্যালু বা ভবিষ্যৎ মূল্য পি ভি বা প্রেজেন্ট ভ্যালু বা বর্তমান মূল্য ওয়ান প্লাস আই মানে সুদের হার আই আর এন হলো আমাদের বছর তো এখানে আমাদের পি ভি বা পি ফিউচার ভ্যালু প্রেজেন্ট ভ্যালু কত দেওয়া আছে এক লক্ষ টাকা আজকে জমা রাখবে পাঁচ বছরের জন্য দশ পার্সেন্ট সুদে আচ্ছা আই যাকে বলা হয় সুদের হার কত দশ পার্সেন্ট এন বছর কত বছর পাঁচ বছর তাহলে দেখো আমরা যদি ফিউচার ভ্যালুর এই ফর্মুলাটা জানি পুরো ম্যাথটা কিন্তু আমাদের হয়ে যায় তাহলে কি হবে দেখো 
আমাদের প্রাচীন ভ্যালু কত এক লক্ষ ওয়ান প্লাস আই এর ভ্যালু কত দশ পার্সেন্ট তা দশ পার্সেন্ট কত আমরা ক্যালকুলেটরে যত পার্সেন্ট দেওয়া থাকে তাকে একশো দিয়ে ভাগ করবো জাস্ট এইভাবে যদি এখানে ফিফটি পার্সেন্ট দেওয়া থাকতো তাহলে উপরে ফিফটি নিচে একশো দেখো রাইট এভাবে আচ্ছা তাহলে ওয়ান প্লাস দশ পার্সেন্ট তাহলে এইরকম ক্যালকুলেটরে করে দেখো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো আসবে এন মানে হলো বছর কত বছরের জন্য ফাইভ পাঁচ বছরের জন্য এবার দেখো ক্যালকুলেশন করলে আমাদের কত আসে আমি এটা ডিরেক্টলি লিখে দিতে পারতাম কিন্তু না আমাদের যেহেতু চার মার্কের জন্য অঙ্কটা একটু তো চার মার্কের জন্য তো একটু বড় হওয়া উচিত কারণ অঙ্কটা এমনিতেই ছোট দুই মার্কের জন্য হলে ভালো হয় যেহেতু চার মার্ক দিচ্ছি তাহলে আমরা একটু বড় করি তো ক্যালকুলেটর দেখে নেই যে আমাদের ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস পয়েন্ট ওয়ান কত হবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পাওয়ার হলো ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান জিরো ফাইভ ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান জিরো ফাইভ ওয়ান তাহলে এটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিলে কত হবে দেখো গুণন এক হাজার তাহলে ষোলোশো দশ দশমিক একান্ন সরি এটা তো হবে এক লক্ষ তো যা লিখছি ওটাকে গুণন দিয়ে একশো আমাদের হবে এক লক্ষ একষট্টি হাজার একান্ন এক লক্ষ একষট্টি হাজার একান্ন এখানে হবে আমাদের টাকা তাহলে কি হবে দেখো বলা আছে মিডল্যান্ড ব্যাংকে মিডল্যান্ড ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করো আমরা দেখলাম যে মিডল্যান্ড ব্যাংকে যে অর্থ জমা রাখবো সেগুলোর ভবিষ্যৎ মূল্য হলো এক লক্ষ একষট্টি হাজার একান্ন টাকা আচ্ছা তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কীভাবে লিখবো যেহেতু চার মার্কের কোশ্চেনের জন্য যদি আমরা এই চারটা লাইন লিখে দেই একেবারেই মার্ক কম আসবে সো আমরা আর একটু বড় করতে পারি অ্যান্সারটা এভাবে লিখে এই কাজগুলো আমাদের একটু টেকনিক্যালি করতে হবে যে দেখা যাবে অনেক সময় বড় একটা ম্যাথ মিনিমাম এক পেজ লাগে সেটাতে চার নাম্বার দিয়ে দেয় তখন ওই ম্যাথটা যতটুকু পসিবল শর্টকাট করে আনবো আর এখানে মাত্র চার লাইনের একটা ম্যাথ চার মার্ক তাহলে তিন মার্ক এখানে কি করব একটু বড় করে দিব তাহলে দেখো আমরা কিভাবে লিখতে পারি আমরা এভাবে লিখতে পারি যে সুতরাং আচ্ছা আমি এই লাইনটা মুখে মুছে দিই আমার একটু লিখতে সুবিধা হবে দেখো কত আসলো এক লক্ষ একষট্টি হাজার একান্ন টাকা অবশ্যই টাকা লিখতে ভুলবে না দেখো সুতরাং দীপু আজকে এত টাকা দশ পার্সেন্ট সুদের হারে পাঁচ বছরের জন্য মিডল্যান্ড ব্যাংকে জমা করলে দেখো সুদের হারে মিডল্যান্ড ব্যাংকে জমা করলে পাঁচ বছর পর এভাবে লিখলি লিখেটা একটু ভালো হয় পাঁচ দেখো পাঁচ বছর পর পাঁচ বছর পর পাবে তার মানে কি দেখো আমরা যদি এই তিন মার্কের কোশ্চানটা একটু বড় করে লিখতে যাই ঠিক এরকম হবে আচ্ছা তাহলে একটু দেখে নাও আমি কোশ্চানটা কিভাবে করলাম স্যার আচ্ছা চলে আসি আমাদের এবার চার নাম্বার তার মানে ঘ নাম্বার কোশ্চেনে দেখো 
তিন নম্বরের জন্য এই কোশ্চেনটার অ্যান্সার যতটুকু ছোট চার নম্বরের জন্য আমাদের এরপরের কোশ্চেনের অ্যান্সার ঠিক ততটুকুই বড় তাই আমাদের ওইভাবেই অ্যান্সার করতে হবে দেখো আমাদের ঘ নাম্বার কোশ্চেন ছিল দীপুর কোন ব্যবসায়টি নির্বাচন করা উচিত বিশ্লেষণ করো দীপুর কোন ব্যবসায়টি নির্বাচন করা উচিত বিশ্লেষণ করো তো আমাদের দুইটা বিজনেসের কথা বলা আছে এখানে যে মৎস্য চাষ করলে আগামী পাঁচ বছর পঁচিশ হাজার আঠাশ হাজার বাইশ হাজার পঁচিশ হাজার ও পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে আবার পোলট্রি ফার্ম থেকে প্রতি বছর ত্রিশ হাজার টাকা করে পাওয়া যাবে প্রত্যাশিত আয়ের হার টেন টেন পারসেন্ট আচ্ছা এখন আমার কথা হলো দেখো আমাদের এই ম্যাথে দুই জায়গাতে টেন পারসেন্ট লিখে গেছে যেটা আমার মনে হয় যেন ভালো হয়নি কারণ এখানে অনেক প্রবলেম থাকতে পারে আমি যখন অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য বা বর্তমান মূল্য আমার এগুলো বের করব যেমন ধরো এই যে এই ঘ নাম্বার ম্যাথে আমি যখন দেখব যে আমার কতটুকু দরকার বা আমি কতটুকু পেতে চাই তখন আমার প্রত্যাশিত আয়ার ব্যবহার হবে আর আমাদের গ নাম্বার কোশ্চেনে যেটা আমি মাত্র করলাম সেখানে বলা ছিল কি যে পাঁচ বছর পরে কত টাকা পাবে ওই মিডল্যান্ড ব্যাংক থেকে তখন কি ব্যাংক তো আমাকে টেন পারসেন্ট সুদ দেবে তাহলে আমি তখন টেন পারসেন্ট ইন্টারেস্ট রেট ব্যবহার করবো কিন্তু এখন করবো এই টেন পারসেন্ট এখানে একটু বার মানে ওইটার চেয়ে এখানে ডিফারেন্ট দেওয়া উচিত ছিল আচ্ছা যাই হোক তো আমাদের ঘ নাম্বার কোশ্চেন হলো যে দীপু কোন ব্যবসায়তে বিনিয়োগ করা উচিত বলে মনে করো তাহলে আবার একটু বলি যে মৎস্য চাষ থেকে আগামী পাঁচ বছর পঁচিশ হাজার আঠাশ হাজার বাইশ হাজার পঁচিশ হাজার ও পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে ভালো কথা তাহলে এই টাকাগুলো বর্তমান মূলে দেওয়া আছে না ভবিষ্যৎ মূলে দেওয়া আছে দেখো অবশ্যই সেটা ভবিষ্যৎ মূলে দেওয়া আছে কিভাবে বুঝলাম যে আগামী পাঁচ বছর তার মানে এক বছর পর এই টাকা দুই বছর পর আঠাশ হাজার টাকা তিন বছর পর এইটা চার বছর পর আবার পঁচিশ হাজার টাকা পাঁচ বছর পর পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে তাহলে এই যে এক বছর পর সেটা অফকোর্স ফিউচার ভ্যালু দুই বছর পর অফকোর্স ফিউচার ভ্যালু আচ্ছা তাহলে কিভাবে করব। এগুলো যেহেতু ফিউচার ভ্যালু দেওয়া আছে আমরা এগুলোকে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করে নিয়ে আসতে পারি যাকে বলা হবে আমাদের ডিসকাউন্টিং বা বাট্রাকরণ আচ্ছা আবার পোলট্রি ফার্ম থেকে প্রতি বছর ত্রিশ হাজার টাকা করে পাওয়া যাবে তার মানে কি এক বছর পরও ত্রিশ হাজার টাকা দ্বিতীয় বছর তৃতীয় বছর চতুর্থ বছর পঞ্চম বছর পরেও ত্রিশ হাজার টাকা তাহলে এই ত্রিশ হাজার টাকাকে আজকের দিনে বর্তমান বলে নিয়ে আসতে পারি তখন কি হবে দেখো তখন আমরা যা করব যে এটাকেও বর্তমান মূল্যে নিয়ে আসার অপশন আছে এটাকেও বর্তমান মূল্যে নিয়ে আসার অপশন আছে আচ্ছা তো মৎস্য চাষ করলে আগামী পাঁচ বছর দেখো এখানে বিভিন্ন বছরের যেই ক্যাশ ফ্লো বা নগদ প্রবাহগুলোর পরিমাণ দেওয়া আছে মোট পাঁচটা পাঁচ বছরের পাঁচটা পাঁচটা কিন্তু পাঁচ রকম যদি এক রকম হয় তাহলে আমরা অ্যানিটির সূত্র দিয়ে একদম শর্টকাটে করে নিয়ে আসতে পারি এখানে শর্টকাট করা যাবে না কেন কারণ হলো এক একটা এক এক অ্যামাউন্ট আর আমাদের অ্যানুইটি হতে হলে একই ধরনের অ্যামাউন্ট লাগে তাহলে দেখি আমরা দেখো আমরা কিভাবে লিখতে পারি যে প্রথমে লিখলাম যে মৎস্য চাষ থেকে প্রাপ্ত অর্থের বর্তমান মূল্য কিভাবে করবো এটা দেখো দেখো কি বলা আছে মৎস্য চাষ করে আগামী পাঁচ বছর এই টাকা এই টাকা এটা 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 পাওয়া যাবে তাহলে কি এই যে পঁচিশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে এটা হলো ফার্স্ট ইয়ারের শেষে মানে এক বছর পর তাহলে আমরা কি করব পঁচিশ হাজার এক যোগ দশ পার্সেন্ট তাহলে কত দশমিক এক পাওয়ার হবে এক কারণ এক বছর পরে এটা হলো দুই বছর পর এটা হলো তিন বছর পর এটা হলো চার বছর পর এটা হলো পাঁচ বছর পর তো আমার এখনকার কথাগুলো যদি একটু মানে কঠিন মনে হয় যারা বুঝো না 
তারা অবশ্যই আমাদের এই অর্থ নগ কি বলে অর্থ সময় মূল্য চ্যাপ্টারের প্রথম দিকের ভিডিওগুলো দেখো তাহলে তোমার কাছে এই ম্যাটটা অনেক অনেক বেশি ইজি হয়ে যাবে আর যদি এখন এটা দেখতে থাকো তাহলে একটু টাফ লাগতে পারে তাহলে দেখো আমরা বিশ হাজারকে এক বছর পর তাই আমরা পাওয়ার দিলাম এক আচ্ছা আঠাশ হাজার এখানে কত হবে সূত্রের এক যোগ যেহেতু দশ পার্সেন্ট আমাদের প্রত্যাশিত আয়ের হার এখানে দিয়ে দিলাম দশ পার্সেন্ট আর কত এন সমান কত দিব দেখো এন সমান হবে দুই কারণ কি এটা হলো দ্বিতীয় বছর আচ্ছা তারপরে দিব যা আছে বাইশ হাজার আমরা লিখে দিলাম সূত্রে যা আছে লিখে দিলাম কিন্তু এন সমান কত দিব তিন কারণ হলো আমাদের তৃতীয় বছর এটা হলো চতুর্থ বছর তাহলে এখানে হবে ফোর বা চার আর এখানে হবে পঁচিশ হাজার দেখো লাস্ট ইয়ারে পঞ্চাশ হাজার তাহলে দেখো পঞ্চাশ হাজার এখানে হবে ফাইভ এবার দেখো আমি সবগুলো এখানে ক্যালকুলেশন করে লিখে দিব তাহলে কত হয় দেখো আমরা ক্যালকুলেটর লিখে দিই পঁচিশ হাজার ভাগ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পাওয়ার ওয়ান দেখো আমি তোমাদের শর্টকাট করার বুদ্ধি শিখে দিই এটা করলে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান আসবে তাহলে আমরা এই দেখো ক্যালকুলেটর কীভাবে করি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান আর এই পাশে একটা পাওয়ার আছে দেখো এখানে এই পাওয়ার ওয়ান লিখবো তাহলে সবটুকু ক্যালকুলেশন একবারে হয়ে যাবে হবে বাইশ হাজার সাতশো সাতাইশ দশমিক দুই সাত আচ্ছা তারপরে এটা আঠাশ হাজার তাহলে আঠাশ হাজার ভাগ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পাওয়ার টু কত হবে দেখো তোমরা ক্যালকুলেটর করো দেখো আমার সাথে মিলে কি না তেইশ হাজার একশো চল্লিশ দশমিক পাঁচ এবার হলো বাইশ হাজার বাইশ হাজার ভাগ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পাওয়ার হবে থ্রি কত হবে দেখো ষোলো হাজার পাঁচশো আটাশ দশমিক নয় তিন আচ্ছা এবার চলে আসি আমরা এটাতে কত হবে পঁচিশ হাজার ভাগ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পাওয়ার ফোর কত আসলো দেখো সতেরো হাজার পঁচাত্তর দশমিক তিন চার যো এবার লাস্টেরটা কত পঞ্চাশ হাজার ভাগ এই দেখো এক দশমিক এক পাওয়ার দিব আমরা ফাইভ কত হবে একত্রিশ হাজার ছেচল্লিশ দশমিক শূন্য সাত এগুলো হলো আমার ক্যালকুলেশন করে পেয়ে গেলাম দেখো এবার সবগুলো যোগ করে দিলেই আমার বর্তমান মূল্য বের হয়ে যাবে আচ্ছা লাস্টে একত্রিশ হাজার প্লাস লিখব সতেরো হাজার পঁচাত্তর সতেরো হাজার শূন্য পঁচাত্তর দশমিক তিন চার যোগ ষোলো হাজার পাঁচশো আঠাশ ষোলো হাজার পাঁচশো আঠাশ দশমিক নয় তিন যোগ তেইশ হাজার একশো চল্লিশ দশমিক পাঁচ যোগ করব বাইশ হাজার সাতশো সাতাইশ বাইশ হাজার সাতশো সাতাইশ দশমিক দুই সাত কত হবে দেখো এক লক্ষ দশ হাজার পাঁচশো আঠারো দশমিক এগারো অবশ্যই আমরা শেষে টাকা লিখব তাহলে দেখো আমি এটা দুই পাশে করার কারণ হলো আমরা এখানে দুইটা ব্যবসা করব একটা হলো মৎস্য চাষ আর একটা হলো পোলট্রি ফার্ম তাহলে দেখি যে পোলট্রি ফার্ম থেকে আমাদের চলে আসা টাকার নগদ অর্থ নগদ টাকার বর্তমান মূল্য কত আমি লিখলাম যে পোলট্রি ফার্ম থেকে প্রাপ্ত অর্থের বর্তমান মূল্য কত হবে দেখো আমরা আবার পোলট্রি ফার্ম থেকে প্রতি বছর ত্রিশ হাজার টাকা করে পাওয়া যাবে এইবার দেখো প্রতি প্রতি বছর যদি ত্রিশ হাজার টাকা করে পাওয়া যায় আমার প্রতি বছরে পাওয়ার টাকার পরিমাণ সমান তাহলে আমরা অ্যানুইটি সূত্র ব্যবহার করতে পারি এইখানের মতো বার 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 পাঁচবার করে ক্যালকুলেশন করার কোনো দরকার নাই কিভাবে করব প্রেজেন্ট ভ্যালু অ্যানুইটি কারণ এগুলো হলো ভবিষ্যৎ মূল্য দেওয়া আছে আমরা এটাকে বর্তমান মূল্যে নিয়ে আসব কিভাবে দেখো সূত্রটা কি এ গুণন উপরে ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস আই পাওয়ারের নিচে আই দেখো এই সূত্রটা আমাদের অর্থের সঙ্গে চাপলের প্রথম দিকে আছে আমি চারটা সূত্র কখন কোথায় কি ব্যবহার হয় ভালো করে দেখিয়ে দিয়েছি এ সমান কত কিস্তি কিস্তি কত এখানে ত্রিশ হাজার টাকা 
गुणन ऊपर ओन माइनस देखो एतटू की है सूत्रे ओन प्लस आई आई मान हलो प्रत्याशित आय दस पार्सेंट पावर एन एन मान हलो फाइव ऊपर ओन नीचे कत पॉन्ट ओन अच्छा एबारे देखी एतटुकुर भू कत आख ऊपर वन पॉन्ट वन लिखल वन पॉन्ट वन पावर फाइव तेल आसल वन पॉन्ट सिक्स वन जिरो फाइव वन एतटुक भैलू वन भाग एनसार देखो वन भाग एनसार ये ऊपर वन भाग नीचे एनसार चले आसल पॉन्ट सिक्स टू जिरो नाइन टू तुम्हारा साथे साथ क्योंकुलेटर करो एबार ओन माइनस एनसार देखो वन माइनस एनसार हमें यह क्योंकुलेटर हमें तड़ाड़ी क्या शर्टकाट करा जाए ये एक देखे निब ते कत आसल पॉन्ट थ्री सेवेन नाइन जिरो सेवेन एट एतटुकुर भू मान ऊपर टुकुर भू अच्छा एबारे देखो ये क्योंकि रे ग भाग पॉन्ट वन ठीक जाने भाग हमें पॉन्ट वन दिल कत आसल देखो हमारे चले आसल तीन दशमिक सत नय शून्य सत आठ छय अच्छा ये त्रिस हज़ार दिए गुण करी जस्ट जेखने आ गुण त्रिस हज़ार एक दुई तीन चार कत हो एक लक्ष तर हज़ार सतश तेईस दशमिक छून्य टा ग देखो आप जो मत्स्य चाष करी हमारे आस एक लक्ष दस हज़ार पाँच अठारो टाक जो पोल्ट्री फार्म करी तो हमें जे टाक पाँच बचर आसब वो आज के दिन कत हो एक लक्ष तर हज़ार सतशो तेईस टाक तो कथाय बसी आसे अवश्य पोल्ट्री फार्मे तेल क्य लिखब दीपू अवश्य पोल्ट्री फार्मे बनियोग कर तो देखो ये मैथटा तुम आबा देखो ये मैथटा ये करबरा जेखान बर्तमान मूल्य बसी आसाई दीब तो आज के पर्यत ही पर भिडियोते बचर कोश्चन हाजिर हब आल्ला हाफिज